Good morning. Hi, good morning again. Kay Kong Benny, pasensya na po. Yeah, pasensya, pasensya, pasensya na, na rin. Po. Pasensya na rin. Anyway, si Kong Benny po oh. ay mag-a-attend ng uh, hearing ng House Committee on uh, Metro Manila Development. Uh, uh, pero may mga gusto siyang itanong muna sa iyo bago siya oh. bumitaw. Kong uh, Benny, go ahead, sir. Apa, apa. Hey, Kong Ronnie, uh, apa. A- ako, I, w- I would support no, whatever bill na uh, ano mo, at tungkol apa. sa bicycle, kaya gawin mo na akong co-author dyan, ha? Uh, apa, apa, ano, apa, ha? definitely po. Ngayon ganito, apa, ganito, apa. ganito Ronnie, no? Uh, apa, apa. Unang-una, ako, I, I, I welcome the development of a uh, an elevated uh, road for bicycles only. Ah, so, uh, palagay ko, pinaka-safe dyan. I, I do not know what you think about this. Eh, magkawin na tayo ng, nakakagawa nga tayo ng elevated, ano eh, uh, footbridge eh, para sa mga tao. So we could be able to put up an elevated. Yan naman eh, magiging, hindi naman kinakalumaluwang yan eh. Siguro, Papa, mga tatlong bicycle lot, makakasabay-sabay dyan, uh, na elevated uh, bicycle highway, na, na gusto kong tawagin. Palagay mo. Mm-hmm. Opo, opo, okay po yun. Actually, that we will be suggesting that din po sa, sa bill po natin at sa resolution para makatulong po tayo. Kasi yun naman po talaga kailangan natin ngayon. Kung, maganda, maganda. kung Ronnie, ano ba yung mga benefits na nakikita mo ng uh, paggamit ng mga kababayan po natin ng, ng uh, bisikleta? Actually, first Kaya, and foremost, okay. Ano yun muna ako ha? Ay, sige po ako. Sige po. Sige po Kong Benny, thank you very much sir ha. Thank you. Yeah, ano ko rin, i-re-raise ko rin yung ano, uh, bicycle, bicycle lane dyan sa aming uh, uh, committee. Metro Manila Council po. Thank you po, thank you po Kong Benny. Okay, sige. Thank you sir, thank you. Okay, go ahead uh, you. Kong uh, Ronnie. Ano yung benefits? Actually, anong anong actually, pakinabang sa paggamit ng bisikleta? Again, good morning Sir Ed. Actually, na- naisipan po natin to. Kasi nga, during this time, na uh, again, the President has announced last night that we're going back to DCQ. Uh-huh. And alam naman natin, may hirapan yung mga kababayan natin na uh, yun mga may trabaho pa na pumasok. Mm-hmm. Uh, this, in, this will, in, in a way, help our kababayan by uh, probably ito na yung panahon na mag-bicycle tayo, bumalik tayo sa bike. Kasi una-una, ang dami yung benefit, as you said, and kung Benny, health-wise, mm-hmm. mga libre exercise na yun. Pangalawa, walang pollution. Hindi tayo gumagamit ng fuel. fuel. Mm-hmm. Pangatlo, honestly po, sa NCR, marami naman lugar na kaya naman talaga ibisikleta kasi hindi naman kalayuan. Mm-hmm. Actually, nagiging malayo because of traffic. Yes. I think, if I'm not mistaken, from Quezon Avenue to uh, Buendia, it's around 12 kilometers, if I'm not mistaken. Uh, so, honestly, kung possible, or ang humble suggestion ko, since siyempre, medyo mahirap gawin sa EDSA dahil nga maraming kotse uh-huh. tapos medyo masikip na kulang na kulang na kalya natin sa EDSA we can actually have bike lanes within inside, outside I mean inside EDSA, yung mga kalye yung sabi nga nila, yung mga pag Christmas, di ba, meron tayong mga Christmas lanes yeah, po. Ang, po. Ang, kailangan, oh, ang kailangan lang talaga natin, again, as always is Tanggalin natin yung mga obstruction sa kalye, yung mga illegally park, mm-hmm. yung mga mga tindahan sa kalye. Pwede natin actually convert yun sa of them and ayusin na maging bike lanes. Mm-hmm. Kasi sa totoo lang po, ang Metro Manila ngayon or NCR, wala na po talaga tayong sidewalk. Halos okay. lahat na ng sidewalk, kinain na ng if not vendors. Occupied na po yan. Mm-hmm. Opo, illegally park. Opo, may tindahan mm-hmm. man dun sa area na yun kung sidewalk, kinain niya, ginawa na rin yung part of his uh, store or his space. Mm-hmm. So if if sana, siyempre alam ko again, loaded na yung mga barangays natin but if they can help, dati pa naman tong in order ng presidente natin na maglinis talaga ng kalye yeah. at pwede natin gawin mga bike lanes yun. Mm-hmm. Yun ang humble suggestion po natin, Sir Ed. Well, na- nakikita ho natin na uh, sa-, sa panahon ngayon, ano, itong pandemic ng, uh, na tumama ho sa atin, eh, talagang naging uh, naging uh, alternatibong uh, means of transportation ito pong by, uh, bike ano po, at saka yung mga motorsiklo. Ang problema nga lang natin, ang problema nga lang natin yung mga kalsada natin ay hindi bicycle friendly at hindi rin motorcycle friendly 
So ang nire-request uh-oh, talaga uh-oh. natin ay magkaroon tayo ng uh, dedicated lane para sa mga bisikleta at uh, motorsiklo. Pero mukhang hirap na hirap dumiskarte, makaisip ng pamamaraan kung saan ito ilalagay. Dahil, let's face it, tama ka ron na ang mga kalsada po natin ay masyado ng maliliit at apaw-apaw na ang mga sasakyan natin. Uh-oh. Ang talagang issue natin talaga is, again, if infrastructure. Okay, yeah. Mm-hmm. Pero in my humble opinion po again is, if you notice naman sa ibang bansa, maliliti naman ang kalye. Mm-hmm. Pero like sa uh, Europa, alam naman natin medyo... Uh, they they try to maintain yung pagka vintage or pagka yeah. pag, mag, mm. baka, makaluma nilang mga kalye Apo. malilit pa rin kalye pero meron silang mga bicycle for rent mm-hmm. na from area to area you can actually rent a bicycle and then mm-hmm. return it to another area and then you can rent again when you're ready mm-hmm. to go to another area so it is really possible mm-hmm. ang kailangan lang talaga natin is this, again discipline sa kalye pero again just like any project it will not succeed kung wala rin ho tulong ng private. Ibig sabihin, alam naman natin ngayon, meron mga kompanya na nagbubukas na at nahihirapan din sila dahil wala ho naman talaga, hindi pa nag-normalize yung public utilities natin. Mm-hmm. My suggestion is, for these companies, since uh, we know for a fact nahihirapan sila magbigay ng shuttle service or kulang, baka they can provide their employees with bicycle. Mm-hmm. Mm-hmm. Total, hindi naman kamahalan ng bicycle. And, and in the long run, sila rin mismo makakatipid. At they will, eh, maraming, mananalo, maraming panalo dyan dahil pati yun ng empleyado nila will come in more healthy. Yes. Pero nga nagbibiro. Eh, pag ganun nga, dapat mag-provide na rin sila ng shower at <laughs> ng locker rooms para pag-abot, pwede maligo yung empleyado sa <laughs> magbihid. Alam mo sir, maraming mga ano, marami ring mga factors dito mga binabanggit mo na uh, even sa European na uh, countries ay eh, talagang ginagamit po ang uh, bisikleta at maliliit ang kalsada dahil pinipreserve nga po yung uh, old uh, look ng uh, mga lugar nila. Pero di, dito ho sa atin, uh, marami kasing parang ang observation ko lang kong Ronnie ano. Maraming din dapat na i-consider talaga na ang kailangan lang talaga ay mapag-aralan to mabuti. Number one, Okay. Ang isa hong problema natin dito sa atin ay yung sa paggamit po ng bisikleta at motor ay pagkaho nasa panahon tayo ng tag-ulan. Siguro yung mga infrastructure na nabanggit ko na ito minsan eh, sa MMDA eh, na nagpaplano nga daw silang maglagay ng mga bicycle lane dyan. Ay bakit hindi natin maglagay na rin ng ilang mga yung may bubong dyan na pwedeng silungan pagka umuulan para talagang yung mga nagbibisikleta ay eh, hindi mangamba na sila yung mabasa abutan man ng uh, ulan sa kalsada, eh meron silang masisilungan. Unlike ngayon, ah, ang mga motor ay sumisilong lamang sa mga ilalim po ng MRTs. O, or ilalim ng mga under, o, ano, overpass. Overpass, Sila opo. Oo, yun, yun ang, uh, yun ang uh, observation natin uh, sa ngayon. So, para ma-encourage natin na itong mga kababayan natin na gumamit talaga ng bisikleta, siguro mas makabubuti na bigyan din natin ng kaginawahan yung mga gagamit nito. Then eventually, makikita ho natin na kahit na may, may sasakyan ka, may four wheels ka, ay eh baka hindi mo na rin gamitin. Agree. Ha? Saka, Sir Ed, actually, meron din tayo yung isip, uh, isip dati dahil uh, may nagkasuggest din naman. Mm-hmm. Actually, the whole Ed, saka, pwede nga natin lagyan ng isang giant or, or a very long walkway eh. Mm-hmm. From, probably from SM City to SM Makati na magkaroon ng isang malaking malaking walkway narinig ko na ho yan narinig ko na yan tapos meron naman silagyan ng I, I, I'm not sure if they put it that yun walk, uh, walk a later aha aha na yun siya pa hindi naman ka, yun, tapos within sa taas yun sa uh, walkway meron doon yung mga tindahan yung maliliit lang so mm-hmm. parang yaba naglalakad ka may engganyo ka parang masaya totoo Kasi yan actually, ginag- parang meron ng ganun sa Thailand eh Mm-hmm. Katabi ho ng MRT nila, may nakita nung po tayo dati na meron silang parang ganun that you can actually walk from point A to point B. From, pwede na natin gawin actually sa EDSA yan eh. At I'm sure maraming mga kababayan natin will prefer to walk than ride the bus wherein you will have to wait for two hours from SM City North up to Makati. Dito ho sa, Orti- dito ho sa Ortigas Center Kong, meron na ho Apo. dito na mga elevated walkway. May bubong ho ito. Ha? Hindi, um, umulan man o umara, wala kang problema. At hindi ka na rin uh, tatawid sa mga pedestrian uh, lanes. 
Dahil ito ho, ay nasa ibabaw ka na. So maginhawa ho rito, maglakad sa Ortiga Center. Yun nga lamang, hindi pa dumidiretso ito hanggang dito sa malaking mall dito. Pero naputol na yan dito sa San Miguel Avenue. Opo, actually, alam naman hiyo natin yan ang realidad dito ng buhay when we go out when we go outside our country. Mm-hmm. Most of the time we actually walk and we walk a lot. Mm-hmm. Kasi nga, ganoon naman talaga dapat. Lakad-lakad lang tapos ito you will be healthy pa. So just like the bicycle going back to Sir Ed, if they can tama po kayo, pwede naman silang gumawa ng elevated sabi ni Kong Benny, mm-hmm. gumawa ng elevated bicycle lane. Hindi naman kahabahan ng EDSA, pwede nilang gawin doon. But for the meantime, my humble suggestion is, yun, within the inner lane outside EDSA, mm-hmm. pwede na natin gawin yan by clearing the obstacle. Tanggalin Totoo. natin mga obstruction. Mm-hmm. Sobra-sobra po talaga ang mga illegally parked. Mm-hmm. Saka mga ibang mga ano, infrastructure na naka, nakaharang dyan sa mga inner roads natin. Mm-hmm. Na bumabalik na naman sila pag, pag pinanggal ng barangay mm-hmm. or ng MMDA. Within three days, bumabalik na naman. Ah, may binabang... Isa nakakalung... Aha. Go ahead po. May, may, may binabanggit ka rin na dun sa mga negosyante, ha? naputol? Ayun lang problema pag uh, ano natin napuputol. Ha? Kasi last point na lang ito, may binabanggit siya na yung mga nagnenegosyo, uh, malilit na negosyo lang naman ito, na ang gamit po ay bisikleta, ay bigyan na rin ng incentive. Uh, pa- anong incentive yung uh, pwedeng ibigay dito po sa mga nagnenegosyo na ang gamit po ay bisikleta? Let's say, nagdi-deliver ka. Ang gamit mo ay bike. Kasi meron na yan eh. Maniwala ka ba na meron ngayong uh, meron ngayon dito sa atin sa Metro Manila na because of the traffic nagdi-deliver sila pero lakad lang ang ginagawa nila. Lakad lang. Ha? Sus, Mario Josep. Na-feature na sa TV yan. Babae pa. Ha? Babae pa na siya ay naglalakad ng uh, dalawa, tatlong oras para ma-deliver. Yung, uh, ano, eh, mas mabilis. Sabi niya, eh, mas mabilis pa compare doon sa uh, nag, uh, gumagamit po ng uh, sasakyan. Anyway, balikan natin si uh, Kong Ronnie na puto lamang sorry tayo. Po. Yes, sir. Sir, eto, sorry, may, sorry, binabanggit sir. Ka, may binabanggit ka na para ma-encourage na rin natin, pati na ho yung mga nagninegosyo, mga maliliit na negosyante na gumagamit po ng bike, ay bigyan na rin natin ng incentive sila. Anong incentive yung uh, uh, sa tingin mo ay maganda na ibigay natin dito sa mga maliliit na negosyante gumagamit ng bike? Actually, pwede natin sila bigyan ng mga tax breaks or discount. Mm-hmm. Pwede nilang gamitin yung pagbili nila ng bicycle na gawin nilang pang tax deduction. Mm-hmm. Kasi bibigay naman talaga sa employee and uh, in, in the long run, makakatulong naman talaga sa bayan yan. Mm-hmm. Pangalawa, pwede rin natin bigyan ng mga gumagamit ng bicycle just a form of incentive ng mga food vouchers. Okay. Instead of, tapos, alam din naman po natin na as of now, the government is using uh, through DOLE nagbibigay tayo ng mga tupad program and GIP. Mm-hmm. So, instead of cash na ayuda, pwedeng isama na na bicycle. Mm-hmm. Kasi para makatulong po tayo, marami hong gumamit ng bisikleta para maka-enganyo po tayo na yun ang gamitin nila papuntang trabaho. Dahil alam naman natin talaga ngayon, ang, ang hirap-hirap po talaga sumakay ng public utility. Actually, Sir Ed, if I may share also, okay. yes, sir. In, our humble, in, in our humble way, We've been giving away bicycles also po for the past two weeks. May mga binigyan po tayo ng bisikleta mm-hmm. sa mga nakita po natin na nahihirapan pumunta sa trabaho. Ano yung mga recipient mo sa bicycle uh, bin- program? Pin- Pinagay mong uh, bisikleta. Ano yung Apo, mga... Nagbibig- ano yung mga... Nagahanap ano? naghahana po tayo ng mga recipients na nag- nahihirapan po talaga pumasok sa trabaho. Meron na tayo ng mga nabigyan ng mga guardia, mga mm-hmm. security guards. Mm-hmm. Meron din po yung mga nag-work po sa mga restaurants. Like yesterday, meron tayo binigyan na isang babae na uh, pumapasok siya dito sa Mikeson City, bandang Jamboree Street. Uh-huh. Uh, and she lives in Makati. Wow, layo. So nahihirapan siya. So hindi so, nakausap ko nga, sabi ko, okay lang ba? ate na magbabike. Sabi, hindi, sir, gusto ko magbike para healthy rin ako. Nakakaya naman, hindi naman kalayuan pag ibisikleta. Sabi ko, di maganda. So, sinusuporta ko nun natin yung mga ganong klaseng individual mm-hmm. na gusto ko nilang, they just, they just want to go to work. Mm-hmm. And alam naman natin, Sir Ed, during these times na may pandemic tayo, 
kung meron, meron pa tayong trabaho, talagang i-value natin yung trabaho dahil ang dami ho mamawala ng trabaho Totoo. at mahihirapan po. Totoo. So, what we can do is to support them and equip them uh, that they'll be able to go to work every day. Aha. Ilan na ho yung nabigyan ninyo ng, ano, uh, ng uh, bisikleta, sir? Meron na ho 25 wow. uh, bicycles po. 25 individuals. Lahat Totoo, po ito working. Individuals. Working po lahat. Aha. Uh, Uh, and iba-iba po, meron tayo binigay sa Manila area, mm-hmm. meron din tayo binigyan sa Quezon City, meron din ho sa Pasay, mm-hmm. iba-iba po. Ano ang uh, condition mo sa kanila? O paano mo sila napipili? Actually, nagtatanong po tayo sa mga barangay kasi meron naman tayo mga kapartner sa barangay all over NCR and sa probinsya. Opo. Kinakausap po natin sila na kung meron kayong mga kabarangay na alam nyo nahihirapan pumasok sa trabaho, mm-hmm. Pero gusto pumasok at medyo nahihirapan nga because of the public utility, let us know and we will reach out to them and give them a bicycle. Mm-hmm. Magaling, magaling. At uh, nakatulong ka na, eh, hindi lamang doon sa tao, kundi pati sa environment natin ay eh, nakakatulong ka pa kung Ronnie. Opo, opo. And again po, uh, we can only do so much po. So again po, through you, Sir Ed, We are appealing ho sana sa mga private companies mm-hmm. na kausapin po nila yung mga empleyado nila. Alam ko nahihirapan din yung mga private companies right now. Pero in the long run po, hindi naman kamahalan yung bisikleta. Baka pwede nila i-provide sa mga employees nila ng free bike mm-hmm. instead of yung shuttle service. Alam ko mahal din yung shuttle service nila yeah. tapos nahihirapan pa sila dahil sa oras. At, so that will help greatly. Uh, may isa rin sir na observation ngayon na in fact uh, naparating na ito sa DTI. Kasi nga ho, dahil nga ho dito sa pagkawala ng mga maraming public transport uh, system natin, eh, marami ho ang bumili ng bike. Apo, apo. Ay ang nangyayari daw ho ngayon, nagtataasa naman ngayon ang presyo ng bisikleta. Ay gusto ko na itong ipa-regulate, ipa-regulate sa DTI. Ano ho bang pwede ninyong gawin dyan, uh, sir? Baka pwede naman ho ikausapin natin ang DTI na tignan ho nila yung mga presyo. Mm-hmm. Baka pwede naman nila kausapin at uh, just like he's also an important commodity. Mm-hmm. Kasi kasama na yung mga, yung mga importante na mga bagay-bagay na kailangan natin during these times. Baka pwede naman mag-appeal ang DTI sa mga negosyante. Huwag naman. Mm-hmm. Kasi tulong-tulong na ho to, just like when we, we, when we said that uh, kung may trabaho kayo ngayon, i-value natin to. So for the bicycle stores, kung kailan alam ko medyo malakas kayo ngayon, i-value nyo din. Saka yan na yung pinakakontribusyon nyo sa bayan. Totoo. Tulong, huwag naman yung itaasan yung presyo. Mm, totoo yan, totoo yan. Para saka ma- pag long run, maingan nyo yung mga taong bumili ng bisikleta, tuloy-tuloy yung negosyo nyo, hindi short run. Yeah, saka pagka ho affordable, marami ang bibili. Okay. So pagka correct, marami ang correct, bumili, si, di mabilis ang ikot ng uh, puhunan ninyo. Mabilis ang balik, correct, mabilis ang ikot. So mas malaki ang kita. Yan, yan na po yung pinakatulong nyo sa bayan. Mm-hmm. Tulungan na po natin ang bayan. Eh, di ba may Everybody you, I don't, to contribute. I don't know kung napanood mo yung uh, na, na-pick-up ng TV ito na isang matandang lalaki na taga-Pasay na ilang beses Apo. na daw dumaan doon sa bicycle uh, store yes, na yun. Yes, po. Yes, na, po. Gustong yes, po. gusto niya pero yung pera niya kulang. Opo, yung uh, 2,000 pesos yung bicycle. 2,000. Eh, yung, yung amount yata nung, uh, nung uh, bike is mga 4,000 yata plus eh. Eh, ang pera niya opo, lang 2,000. Tinatawaran niya. Eh, mabait yung may-ari. Ah? Nagkasundo opo, silang opo. mag-anak na yun lang naman yung maliit na negosyo nila. But uh, nag-agree daw yung mga anak nila na sige, ibigay na lang natin kay Lolo. Kita mo yung tuwa nung matanda. Nakita ko yung matanda, tuwang-tuwa siya. Pero siyempre, ang kailangan naman doon, ang kailangan naman doon ay talagang dedicated lane para sa mga uh, bisikleta kasi delikado na rin kay Lolo na <laughs> yung mag- correct, correct mabike po, sa... Correct po, correct uh, po, correct po. So dami pa natin, ga- magaganda itong binabanggit ninyo, magaganda yung mga plano ninyo, mga sinishare po ninyo, pero napakarami pang dapat gawin ng national government uh, dito. On the part of the Congress, being... Uh, being the a representative of a party list ang probinsyano, ano ba mga ipupush mo para sa... well In a couple of months, eh, magkakaroon na muli tayo ng uh, mga budget deliberations for uh, next year. So ano yung sa tingin mo na kinakailangan ng budgetary requirements para ma-push through itong mga projects na sa kita mo ay eh, sa tingin naman natin ay uh, kayang-kayang gawin, uh, Kong Ronnie? Okay, uh, Sir Ed, 
Thank you for your time again. Ang isa sa mga gusto natin i-post dahil nga ang probinsyano tayo, ang, probins ang probinsyano party list, is magbigay po tayo ng hindi lang po panay-ayuda, makapaglipat po tayo ng mga businesses at trabaho mm -hmm. sa mga probinsya natin as what we are supposed to be doing. Actually, this is a good time for the national government to be pushing for that. Pwede uh -huh. na po natin dalhin yung mga malalaki natin mga negosyo. Pwede natin piliin yung top 200 companies in the Philippines na nasa NCR na gumagamit, nagbamanufacture, o may mga malalaking warehouse na ilipat na sa malalapit na probinsya. Pwede sa Bulacan, sa, Anti, sa Rizal, mm -hmm. Laguna, Batangas. At the same time, the government should also help them by probably give their employees free housing. Okay. And at the same time, yung mga pantalan natin, yung mga ports natin, kaya nga laging traffic sa Metro Manila kasi nga lahat nakakoncentrate sa dalawang ports natin, North Harbor and South Harbor. Mm -hmm. Pwede natin palakasin, palakasin yung Subic sa Kabatangas. Kabatangas. Saka pwede, pwede rin po yung Bataan. Mm -hmm. Ang nagiging problema ko kasi ngayon, Sir Ed, kahit na gusto niyo magparating sa Batangas o sa Subic, very limited ang mga shipping lines na dumadaan doon. Mm -hmm. Saka hindi ho ganun kadaming, hindi ho sila ready for volume. So probably, pwede natin, again, dapat matagal ng ginawa to, we will be pushing for that. We will be filing bills to somehow help yung mga malalaki na, yung mga ports natin sa mga probinsya-probinsya na palakihin para doon na lang idaan yung mga ibang shipment. Hindi naman lahat kailangan idaan sa North and South Harbor. Mm -hmm. That yan. way, mga kapagdala rin tayo ng negosyo sa malalapit na probinsya at doon na lang ilipat yung ibang malalaking pabrika or mga malalaking warehouse para hindi lahat nakakoncentrate sa NCR. Yan. Kasi yung uh, programa ngayon, yung ipinupush ngayon ng gobyerno, yung uh, balik na probinsya, balik, balik uh, pag-asa, eh, hindi ho magiging matagumpayan kung walang opportunity doon sa mga lugar Correct. na uuwian nila. Opo, opo. Uh -huh. kasi mangyayari, babalik lang yung tao dahil siyempre wala naman siyang trabaho sa probinsya, exactly. may hirapan lang siya at pabalik at pabalik pa rin sa NCR uh -huh. yan to look for your work. Uh -huh. At the end of the day, gobyerno pa rin ang nalugi dahil Nagpaluwal na ang gobyerno para umuwi siya ng probinsya. O, pagdating doon, wala rin namang uh, hanap buhay, ha? wala rin namang silang uh, kabuhayan doon, babalik pa rin niya ng uh, Metro Manila para dito yung maghanap uli ng uh, oportunidad. So again, umasos lang ang gobyerno, hindi natin na-attain yung objective na ma-decongest uh, ma ang Metro Manila. So ang kailangan ho talaga, yung binabanggit ito ng, uh, ni uh, Congressman uh, Ronnie Ong, Ibalik natin, buksan natin ang oportunidad sa mga probinsya para doon mga tao po ay hindi na ho sila mag-isip uh, na lumuwas ng Metro Manila para dito ho maghanap buhay. Ganon din sa mga eskwelahan. Ha? Improve na rin natin yung mga eskwelahan sa mga probinsya para yung mga estudyante natin ay doon na rin sila mag-aral. So, anyway, uh, Kong Ronnie, baka may mga nais ka pang banggitin uh, sa mga nakikinig po sa atin, mga nanonood sa atin, worldwide tayo ngayon, napapanood dahil naka-live po tayo sa aming live streaming. Eh, may mga panawagan lamang dito. Ito, dapat ibalik na lamang ang angkas at uh, joyride. Ano nga ba ang uh, stand mo dyan, by the way, bago kita bitawan, sir? Actually, Sir Ed, I would like to take this opportunity to also appeal to the leaders of uh, IATF Aha. na sana payagan na nila yung mga magkaangkas na they stay on the same house or family members dahil mm -hmm. That is also one way na makakatulong tayo sa mga kabayan natin na may trabaho pa. Kasi sir, sa totoo lang, medyo mahirap tanggapin na magkasama naman sila sa bahay, sabay sila kumakain. <laughs> Pero hindi mo pinapayagan magkasabay sa motor. Exactly. Eh, okay lang po sana kung open na yung public utility natin, eh hindi rin ho eh. So again, uh, we are pushing for this na yung mga may trabaho pa ngayon, tulungan naman natin. Mm -hmm. Dahil marami ho talagang nawawalan ng trabaho. So whatever we have right now, we have to take care and support them. Totoo yan. Kasi... Ako, yun nga lang. Anyway, mga kaibigan, alas 16 na po ng umaga. Napakabilis po ng ating uh, oras. Uh, na puto lamang ulit. Sige, pakitawag nyo at tapo, tapusin na natin si uh, Kong Ronnie. Ito, nakita ko lang ano. Uh, sayang, ito yung mga nag-share po sa akin ng mga pictures uh, yung uh, staff ni Kong habang kausap natin siya at ito ho, pinakita ho rito yung uh, ilang uh, bisikleta na ipinamigay po ni uh, Congressman na uh, Ronnie Ong ah, sa mga recipient sa mga masuswarteng mga manggagawa na 
nabigyan po, nabiyayaan po ng libreng uh, bisikleta at uh, ito po ay to the effort of Congressman uh, Ronnie. Kong Ronnie, uh, ito nakita ko na yung mga uh, pinamigay mong uh, mga bisikleta. Na? Bay, magaganda apa. ito ha, mga kulay blue. Apa, 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 apa. Uh, uh, so thank you po doon sa staff na nag-share uh, sa akin dito. Anyway, yun nga ho, yung uh, binabanggit natin na kanina na ibalik na rin natin payagan ng uh, IATF yung mga mag-asawa or uh, nasa isang bahay lamang na makapag-angkas na sila ha? eh apa, apa. may 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 kasamahan ka rin sa kongreso na binanggit si congresswoman na uh, Precious Sipolito na sa Indonesia apa. daw po ay nag uh, mayroon daw ho doong uh, ano ginawa na yung magkaangkas nilagyan ng uh, plastic shield Apo, pero... Eh, pwede na natin Ed, gawin dito yun eh. Sorry, Sir Ed, sa totoo lang. Pwede naman magbigay ng mga IDs ang barangay to <laughs> make sure na magkasama sila sa bahay. Kahit, Sir, kasi, Sir Ed, totoo lang, magkasama kayo sa bahay kumakain. Hindi exactly. naman kayo nakamak kung kumakain kayo. Totoo yan. Totoo yan. You're sharing the same house. Pero bakit natin kailangan pahirapan yung mga kababayan natin? Mm-hmm. Bakit? Simpleng, simpleng bagay lang po talaga yun, sir. Again, pag they don't share the same house, wag payagan. Mm-hmm. Pwede naman hinga ng IT, pwede naman by random. Mm-hmm. Diba, sir? Total, meron pa rin naman tayong mga checkpoint. So, by random. So, huwag na natin pahirapan yung mga kababayan natin. Alam naman natin na nahihirapan na sila. Totoo yan. So, sana, ma- mapakinggan yan ng uh, IATF. Ah. Dahil sa totoo lang, ho, napakarami na ho ang uh, nagre-request na kung maaari ay payagan na rin silang makapaghanap buhay dahil hindi na ho, hindi naman ho lahat na bigyan ng oportunidad yung uh, mga Apo. nagdi-deliver lang ano hindi ho lahat dahil sa Apo. dami ho nila Apo. kaya ang request ho nila eh, since wala pa naman yung uh, mass transport uh, transportation natin eh, at least itong mga angkas joy ride nito at kung iba pa ay eh, mapayagan na sila again kong Ronnie thank you very much for your time thank you so much thank you for your time ingat po salamat, salamat po salamat. ingat din po kayo mga kaibigan si congressman Ronnie Ong